welcome back we are dealing with module 4 perspectives of subaltern uh, from ba first semester core paper introducing literature in previous class we had discussed topic 2 uh, from this module uh, that is dalit uh, yes we had seen uh, who is dalit what is the importance of dalit writing and we had a poem which language should i speak by arun kambli is yes, in this video uh, we move to the next two poems uh, the first poem is habit by fm shinde is yes, dalit writing dalitarude life vachathile mark edapetta chale literary work galana nammal parijayapettu varunathu like this uh, this poem habit also Uh, talks about injustice and discrimination faced by dalit on the basis of uh, caste lower caste people dalitar avare jeevithil anubhavicha aneedigal vivejanangal vedanagal adu nirandaramayi anubhavikkunnathu kaaranam jeevithinte bhagamayi ennu avarku thoonugiyan athramaatram avar kaalangalayittu anubhavichu konde irikkunu angane ee vivejanangal thanneyana avare jeevitham ennu അവർ കണക്കാക്കുകയാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഇൻജസ്റ്റിസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അത് ഒരു പ്രതികരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാത്ത തരത്തിൽ അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഹാബിറ്റായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പോയിറ്റ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എസ് നമുക്കിനി പോയം വായിക്കാം ഹാബിറ്റ് ബൈ എഫ് എം ഷിൻഡ് ആൻഡ് അബൌട്ട് ദി പോയറ്റ് ദ പോയറ്റ് ഈസ് എ മറാത്തി റൈറ്റർ ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് പോയം കളക്ഷൻസ് ആൻഡ് a collection of one act play is habit once you are used to it you never afterwards feel anything your blood never more congeals nor flows for wet mud has been slapped over all your bones once you are used to it even the sorrow that visit you sometimes in dreams melts away embraced habit is in used to breaking out in feelings once you are used to it used to le munbu nammal padicha oru usage aan used to habit ay cheyina padivai cheyina oru karyathana used to nammal upayogikkarulladu edengilum karyangal padivai cheyidal nammada habit ay maari kaynal nammada sheelamayi maari kaynal you never afterwards feel anything ആ കാര്യം വീണ്ടും സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യമായൊരു ഫീലിങ് പ്രയാസങ്ങൾ തോന്നുകയില്ല പുതിയൊരു കാര്യമായി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല ദൻ യുവർ ബ്ലഡ് നെവർ മോർ കൺജീൽസ് നോർ ഫ്ലോസ് കൺജീൽ കട്ടിയാവുക മരവിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് കട്ടിയാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകി പോകുകയോ ചെയ്യുകയില്ല കാരണം നമുക്കത് പുതുതായ ഒരു സംഭവമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രത്യേക വേദന നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഫോർ വെറ്റ് മെഡ് ഹാസ് ബീൻ സ്ലാപ്പ്ഡ് ഓവർ യുവർ ബോൺസ് വെറ്റ് മെഡ് ചളി അല്ലേ ബോൺസിന് മുകളിൽ എല്ലിന് മുകളിൽ ആ ചളി വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് സ്ലാപ്പ്ഡ് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺസ് യു ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഇറ്റ് ഈവൻ ദ സോറോ ദാറ്റ് വിസിറ്റ് യു സംടൈംസ് ഇൻ ഡ്രീംസ് നമ്മെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുള്ള സങ്കടങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഡ്രീംസിലാവാം അങ്ങനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുള്ള സങ്കടങ്ങൾ അത് എന്നും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റായി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെൽറ്റ് എവേ എംബരാസ്ഡ് മെൽറ്റ് എവേ അലിഞ്ഞില്ലാതാവുന്നു ദ്രവിച്ചു പോകുന്നു ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു കാരണം അത്തരം സങ്കടങ്ങൾ നിരന്തരമായി സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അലിഞ്ഞില്ലാതാവുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാകുക എന്നത് പോലും അതിനൊരു നാണമായി പോവും പ്രയാസമായി പോവും അപ്പോൾ അത് കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു എന്നർത്ഥം ദൻ ഹാബിറ്റ് ഈസ് ഇൻ യൂസ്ഡ് ടു ബ്രീക്കിംഗ് ഔട്ട് ഇൻ ഫീലിങ്സ് ഒരു വിഷയം ഹാബിറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെതിരെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഫീലിങ്സ് പോലും നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ അത് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റായി മാറുന്നു അതായത് പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ പ്രതികരിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമെങ്കിലും അതൊരു ഹാബിറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് പ്രതികരിക്കാൻ തോന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസമായി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല എന്നർത്ഥം യെസ് ഇൻ ദിസ് പോം ദ പോയിറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് പാസിവിറ്റി ഓഫ് ദി സപ്രസ് ദലിത് ദലിതരുടെ 
സഹനശീലം ക്ഷമശീലത്തെയാണ് ഇവിടെ പോയിറ്റ് വിവരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇൻജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അത് അവരുടെ ഹാബിറ്റായി മാറിയിരിക്കുന്നു അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് സഫർ ചെയ്യാൻ അവർ ശീലിച്ചിരിക്കുന്നു നോട്ട് ഫീൽ എനിത്തിങ് ആൻഡ് ദ ഒപ്രസ്ഡ് ആർ റെൻഡ് ലൈഫ്ലെസ് ലൈക്ക് മഡ് ഓർ ക്ലേ സ്റ്റാച്യൂസ് ഇവിടെ ബോണിന് മുകളിൽ മണ്ണ് പുരട്ടിയ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പോയത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി അതായത് കളിമൺ പ്രതിമകളെ പോലെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും വരുമ്പോൾ അതിനൊന്നും പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാതെ കാലാകാലങ്ങളായി ഒപ്രസ്ഡായി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരായി മാറിയിരിക്കുന്നു റിയലി ഹിയർ ദ പോയിറ്റ് കണ്ടം ദർ സിസ്റ്റം ഓഫ് സഫറിങ് വിത്തൗട്ട് എനി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നിരന്തരമായി അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രയാസത്തോട് പ്രതികരിക്കാത്ത അവരുടെ ഒരു ജീവിതാവസ്ഥ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ പോയറ്റ് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോയംസൊക്കെ ദളിതരുടെ ജീവിതം അവരുടെ സഫറിങ്സ് അവരുടെ പെയിൻ ഒക്കെ വിവരിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് പോം ദർ പെയിൻ ഹാസ് സെറ്റിൽഡ് ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ദ ഓപ്രസഡ് അവർ ലോങ് പീരിയഡ് ഒരുപാട് കാലം അനുഭവിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്നവർക്ക് തോന്നുകയാണ് ദ ആർ ടോട്ടലി ഹെൽപ്ലെസ് യെസ് ഇവിടെ ഈ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ദളിതരുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യെസ് നമുക്കിനി ക്ലാസ് റൂം ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം ക്ലാസ് റൂം ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസറുകൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Who is speaking in the poem? How do you know? പോയത്തിൽ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ദ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദി പോം ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹോ ഹാഡ് ടു ഫേസ് ദ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റിസം ജനറേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റിസ്റ്റ് വയലൻസ് ഹാവ് മേഡ് മെൻ യൂസ് ടു ദർ സെഗ്രിഗേറ്റഡ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് സോറോ ഈസ് എംബ്രാസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈവൻ ഇൻ ഡ്രീംസ് മിസ് നേരത്തെ നാം പറഞ്ഞതുപോലെ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേരിൽ കീഴ്ജാതിക്കാരനായതിൻ്റെ പേരിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വിവേചനവും അനീതിയും അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവരുടെ അനുഭവമാണ് അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയൊക്കെ നിലവിലായി തീർന്നു പ്രതികരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് വളർന്നു എന്നതാണ് പോയത്തിലൂടെ പറയുന്നത് നമുക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലാവും കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ ഒരു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേരിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ദുരിതങ്ങൾ അനീതികൾ വിവേചനങ്ങൾ അത് തലമുറകളായിട്ട് അവർ അനുഭവിച്ചു പോരുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ സെഗ്രിഗേറ്റഡ് എക്സിസ്റ്റൻസായി മറ്റു സമൂഹത്തിൽ നിന്നൊരു മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട അകറ്റു നിർത്തപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമായി മാറിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും അനീതികളും സോറോകൾ വരെ അവർക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും അത് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ അവർ ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു വാട്ട് യു നോട്ടീസ് അബൌട്ട് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലൈൻസ് ഡസ് ഇറ്റ് കൺവേ എനി ഇമോഷൻസ് വാട്ട് യു തിങ്ക് ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ ലൈനിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ചിലത് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് ചിലത് സിംഗിൾ വേഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അത്തരത്തിൽ ഡിസോർഡർ ലൈനുകൾ എന്തെങ്കിലും ഇമോഷൻസ് നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ടോ ആൻഡ് വാട്ട് യു തിങ്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇസ് ദ ലൈൻസ് ആർ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ബ്രോക്കൺ ഇൻ കീപ്പിംഗ് വിത്ത് ദ ലൈഫ്സ് ബ്രോക്കൺ ബൈ കാസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഡെപിക്റ്റഡ് ഇൻ ദ പോം ദ ദലിത് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഈസ് കൺവേഡ് ത്രൂ ദ ഫോം ഓഫ് ദി പോം കാണുന്നത് പോലെ പോയത്തിൻ്റെ ലൈൻസ് ഡിസോർഡർ ആണ് എല്ലാം ഒരേ ലെങ്ത് അല്ല ചിലത് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് ചിലത് സിംഗിൾ വേഡുകൾ മാത്രമുള്ള ചെറിയ ലൈനുകളാണ് സോ ഈ ഡിസോർഡർ തീർച്ചയായിട്ടും ദളിതരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഡിസോർഡറിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അർത്ഥങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകാത്ത ബ്രോക്കൺ ലൈൻസുകൾ ബ്രോക്കൺ ലൈഫ്സ് ഓഫ് ദളിതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഇൻ വാട്ട് സെൻസ് ഈസ് ദ വേഡ് ഹാബിറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പോൾ do these habits that speakers community has developed help them how how not ee poyathil ubhayichirikkunna habit enna word ed arthathilana ubhayichirikkunnathu endha meaning endana enana 
ഈ ഒരു ഹാബിറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പോയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആ സ്പീക്കറുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത് Yes, the word habit has been used to denote the way in which generation of physical violence and emotional trauma of casism have led to the passivity in those who have had to face them to such an extent that sorrow itself is embarrassed to show itself. So these developed habits do not help them in any way. It only helps the perpetrators of the casism. നേരത്തെ നാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൽ ഹാബിറ്റ് എന്ന വേഡ് കാലങ്ങളായിട്ട് ദളിതർ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ അവരുടെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇൻജസ്റ്റിസ് അതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് നിരന്തരമായി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നപ്പോൾ അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നവർക്ക് തോന്നിപ്പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ക്രമേണ അവർ പാസിറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു അത് സഹി ഒരു സഹിഷ്ണുതയിലേക്ക് സഹിക്കാനും പൊറുക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ക്രമേണ അവരെ ആക്കി തീർക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സഹനം ഈ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇൻജസ്റ്റിസും ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും അതിനോട് പ്രതികരിക്കാതെ അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന ഒരു സങ്കല്പം അവരുടെ തോന്നൽ അത് ഹാബിറ്റാണ് എന്ന് ഒരു തോന്നൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഒരു നിൽക്കും സഹായിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഓൺലി ദ പെർ പെറ്റേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്നും നിലനിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അപ്പർ കാസ്റ്റ് സമൂഹത്തിന് മാത്രമാണ് അത് സഹായം ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദളിത് ലൈഫ് പറയുന്ന മറ്റൊരു പോമാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ബൈ എസ് ജോസഫ് എസ് ജോസഫ് മലയാളി പോയറ്റാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ ഏറ്റുമാനൂരിനടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം സാധാരണ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ധാരാളം ലിറ്ററി വർക്കുകൾ അതുപോലെ ദളിതരായ തായക്കടയിലുള്ള ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് ലിറ്ററി വർക്കുകൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയട്രി കളക്ഷൻ ഉപ്പാൻ്റെ കൂവൽ വരക്കുന്നു എന്നതിന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഇൻ മൈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡേയ്സ് എ ഗേൾ കെയിം ലാഫിങ് അവർ ഹാൻഡ്സ് മെറ്റ് നീഡിങ് റൈസ് ആൻഡ് ഫിഷ് കറി ഓൺ എ ബെഞ്ച് വി ബിക്കേം a hindu christian family i wild away my time reading neruda's part and meanwhile i misplaced my identity card i noticed she said returning my card the account of your stipend is entered there in red these days i never look at a boy a girl lost in themselves they will depart after a while I won't be surprised even if they unite. Their identity card won't have scribbling in red. Yes, we are going to say that identity card is a person who 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 is a person. ഈ ഒരു പോയത്തിലെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡിലെ റെഡ് മാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പോയറ്റിനെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നു മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നു മാർജിനൈസിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഈ ഒരു പോം മലയാളത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് കെ സച്ചിദാനന്ദനാണ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ മൈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡേയ്സ് എ ഗേൾ കെയിം ലാഫിങ് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അവർ ഹാൻഡ്സ് മെറ്റ് നീഡിങ് ഹെർ റൈസ് ആൻഡ് ഫിഷ് കറി നീഡിങ് കുഴക്കുക മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ മാവൊക്കെ കുഴക്കണേനാണ് നീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അവർ കൊണ്ടുവന്ന അവരുടെ ഫിഷ് കറി അതുപോലെ റൈസ് ആ ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിച്ചു ആ ഫിഷ് കറിയുടെയും റൈസിൻ്റെയും ഭക്ഷണ തളികയിൽ ഞങ്ങളുടെ കൈകൾ ഉയർന്ന ജാതിയെന്നോ കീഴ്ജാതിയെന്നോ വ്യത്യസ്ത സമൂഹമെന്നോ അങ്ങനെ വേർത്തിരിവില്ലാതെ പരസ്പരം കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു ദെൻ ഓൺ എ ബെഞ്ച് വി ബിക്കം എ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരേ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് ഒരു ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലിയായി പരസ്പരം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മത മതത്തിൽ നിന്നുള്ള അതിൻ്റെ അതിർവരമ്പ് കാണിക്കാതെ പരസ്പരം ഒരു സുഹൃത്തുക്കളായി ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടി 
I whiled away my time reading Neruda's poetry. While away the time, in the Varanjal, Avishramatinai, Amada Samim Shalaweka. Then our Samayat Neruda had a poem soul wise wound, Nan and a Samayam Kalanjurino. And they were some young and Neruda had a poem soul like Angan, why car and I don't know. And meanwhile, I misplaced my identity card. I had a end identity card, a video misplaced. I noticed, she said, returning my card, the account of your stipend is entered there in red. I am going to identity card. 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 I am then these days I never look at a boy and a girl lost in themselves. Anali Adatagalangalai, Rangutim, Pungutim, Persperam, Kandilmoki, Samsari Chirikan, They will depart after a while. I won't be surprised even if they unite. Their identity cards won't have scribbling in red. Poetry parayinu the alpam samayin kajnal avurum pirinju bogum. Ennal avur eni urimit chalim enikku albudam illa. Vivaham kai chalim enikku albudam illa. Adishayim illa. Ennal avurude identity card il chuvanna kurikkalikal unnum undavila ennana poetry parayinu the. Yes, in the classroom activity lake. Poga, but an earth of our new pole, questions, Lana, the answer on the para. First question Do you think the Dalit in the poem above is made to feel marginalized or isolated? Your poetical paranirikana Dalit Pranda will curriculum, I had a marginalized chigrim, or tapur to him, Chinai, Namkutonu Nundo, your poem by Kumbayan. Question. Yes, the Dalit is made to feel marginalized and isolated in the classroom uh, because his identity card show he is a Dalit and that is why it is marked with red ink. Marginalized isolated red uh, color gondana, red ink gondana, uh, identity card il mark shedirikkunnathu next question why does the poet use the image of identity card how does the identity card uh, with scribbling in red define the speaker what are the other words that you think of with the word red yero poet il ubeyichirikkunna identity card inde chitram adu endu kondana avada poet then red Yes, uh, the identity card is a document mean to prove a person's identity as well as establish his or her relationship to a specific Nation or space. Is Uru Vekti identity card in the Lada, Uru personal document on Thirshi item our Vekti, our Edu Nationumai, Edu Madumai, Edu Stabenumai, Vaste Mai, Vanda Patala, and the Kritia Mai, we were in Nelgana, Uru personal document on Arthur Lutanayana, you had identity card, Ubi Chirikanada. Next question, Diana, the Engineana would define she another. That's why the scribbling in red is the poet is Yes, here the identity card is the way in which a Dalit student's identity is revealed to his girlfriend. The scribbling in red denotes the red color which is used to mark students who require caste reservation. And this marking is in red prompt the girl to rethink her love towards the boy 
ഹു ഈസ് എ ലോവർ കാസ്റ്റ് യെസ് ഇവിടെ ഐഡൻറ്റി കാർഡിൽ റെഡ് മാർക്ക് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനായതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രത്യേക റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചന കാണിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പേരിലാണ് സ്റ്റൈറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് കീഴ്ജാതിക്കാർക്ക് മാത്രം റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പോയറ്റ് ഈ ഒരു ബോയ് വാങ്ങുന്നു എന്ന് ആ ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് അറിയുകയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കീജാതിക്കാരനെയാണ് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് അവരുമായിട്ടാണ് സൗഹൃദമുള്ളത് എന്ന് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടു കൂടി പരസ്പരം അവർ വേറിപ്പിരിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവളോ അവനോടുള്ള സ്നേഹം ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതായത് ഐഡൻറ്റി കാർഡിലെ ആ റെഡ് മാർക്ക് ഇവൻ ലോവർ കാസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടു കൂടി അവിടെ അവരുടെ സ്നേഹം മുറിയാനുള്ള സാഹചര്യം ഇവരെ ഉണ്ടാകുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് റെഡ് എന്നത് മറ്റേത് വേഡ് വേഡ്സിനോട് കൂടെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് യെസ് റെഡ് ഈസ് ഓഫൺ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി റവല്യൂഷൻ ലവ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളോടൊപ്പമൊക്കെ റെഡ് എന്ന വേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഹൗ വർ ഹിയർ ദ സ്ക്രിബ്ലിംഗ് ഇൻ റെഡ് ലീഡ്സ് ഡിസേറ്റിങ് ഓഫ് ദ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ബൈ ദ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഐഡൻറ്റി കാർഡിലെ റെഡ് മാർക്ക് ഒരു കീജാതിക്കാരനാണ് എന്ന ഒരു സൂചന ലഭിക്കുന്നതിനാൽ അവിടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ബോൾ ഫ്രണ്ടിനെ ഡിസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആണ് കാരണമാകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ ദീസ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് യു ഓക്കെ സെൻസ് ഓഫ് ദി പ്ലേസ് വേർഡ് യു തിങ്ക് ദ പോയിറ്റ് സെറ്റ് ഹിസ് പോം ദെൻ വാട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡെസ് ദ നെയിം നെരു ദ ഹാവ് ഇൻ ദിസ് പോം ഈ ഒരു പോയത്തിൽ സ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദൻ ആ ഒരു വേർഡ്സിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പോം എവിടെ നിന്നാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് എന്നത് അറിയുന്നുണ്ടോ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ദൻ നെരൂതയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി അതിൽ പോയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് തുടങ്ങിയ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇസ് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡേയ്സ് ബെഞ്ച് സ്റ്റൈപ്പൻറ്റ് ഐഡൻറ്റി കാർഡ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലാസ് റൂം ഇസ് ഈ പോയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബെഞ്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡേയ്സ് അതുപോലെ സ്റ്റൈപ്പൻറ്റ് ഐഡൻറ്റി കാർഡ് തുടങ്ങിയ വാക്കുകളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും സ്കൂൾ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് റൂമിലെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തെയാണ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് പോയറ്റ് എഴുതപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ദൻ നെരൂതയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം ഈ പോയത്തിന് എന്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് എന്നതാണ് യെസ് നെരൂതയുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് റവല്യൂഷണറി ആണ് യെസ് നെരൂദാസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലവ് ഈസ് റവല്യൂഷണറി വിച്ച് അസേഡ് ദാറ്റ് ലവ് ഈസ് സെക്യുലർ ആൻഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഹൗ അവർ ഐഡൻറ്റി കാർഡ് ക്രിറ്റിക് സച്ച് എൽ റൊമാൻറ്റൈസ്ഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലവ് ഹിയർ ലവ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ വൺസ് കാസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി യെസ് നെരൂദയുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലവ് എന്നത് റവല്യൂഷണറി ആണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണ് സെക്യുലർ ആണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ലവ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതായത് പരസ്പരം ഒരേ ലെവലിലുള്ള കാസ്റ്റിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാൽ അപ്പർ കാസ്റ്റും ലോവർ കാസ്റ്റ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണെങ്കിൽ അത് ബ്രീക്കായി പോകുന്നു എന്നതാണ് സോ ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലവ് തീർച്ചയായിട്ടും നൊരൂതയുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലവുമായി നേരെ കോൺട്രഡിക്ടറിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലെ തേർഡ് ടോപ്പിക് ദ ചൈൽഡ് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുക അതിൽ ഫോർത്ത് ടോപ്പിക്കാണ് ക്യൂർ സോ നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ വൈകിട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഓക്കെ സി യു ഇൻ കമ്മിങ് വീഡിയോസ് താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ